예, 하나님의 섭리와 25 응답입니다. It's God's providence in the 25 hour answer. 예, 하나님의 섭리 이 말은 하나님이 예정하신 것을 이루어 나가시는 거죠. And God's providence means that what he has predestined and ordained he is now bring fulfillment to that. 어, 25 응답 이 말을 여러분 조금 이해하셔야 됩니다. You need to have a deeper understanding of what the 25 hour answer entails. 어, 예수님께서 어, 감남산 은약 이후에 에, 이 초대 교회는 세상 살아있는 큰 힘을 얻었어요. And following the covenant that Jesus gave on the Mount of Olives, we see that the early church received a tremendous strength to save the world. 앞에 말하던 건 완전히 다른 세계였습니다. It was a completely new realm that was open to them compared to what was before. 요 타임의 고비를 우리가 잘못 넘고 있습니다. But many times we are not able to overcome the ordeals that we face during this time. 그러니까 이제 뭐 불신자고 비슷하게 자꾸 사라지는 거죠. And that's why, just like unbelievers, we continue to live our lives in the same manner. We have the answer to save the unbelievers, but because we cannot enjoy it, we continue to follow after them. And even still, many believers think to the extent that they just need to employ their diligence to do well. They just know to the extent that they need to compete and go ahead of others. It's not altogether wrong, but that's not the words that are recorded in the Bible. Just like Joseph's case, did he overcome by competing with others? And if we were to employ those means, it would be just too difficult for us to live our lives. There was something God had prepared so that He could save those people. 이걸 찾는 겁니다. It's discovering that which is a 25-hour answer. 자 그러려면 우리는 무엇부터 생각을 해야 되겠냐 하는 거죠. And if that's the case, what is the first thing that we must consider? 어차피 우리는 시안부 인생입니다. In any event, we are living finite lives. 이걸 알면 뭐 교만해질 이유도 없고 또 낙심할 이유도 없어요. And if you're aware of this, there's no need for arrogance and there's also no need for despair. 다 정해져 있다니까요. Because it has already been determined. 뭐 어쩔 수 없이 저와 여러분이 다 정해져 있는데 이 날짜는 하나님이 정하신 거예요. And the full extent of our lives has already been determined by God, and that God has determined Himself. 그래서 이 땅에서 이제 사는 거는 딱 And that's why we live but one life upon this earth. 그래서 사실상 어, 2023년 6월 18일 오늘도 하루뿐인 겁니다. And even June 18, 2023, it's just this one day that has been given to us. 6월 18일은 오늘 하루밖에 없지. 내일은 6월 19일이에요. And we have June 18, that's just today. Tomorrow we'll already have. Face be facing June 19th. But it's inside of this that we see God's providence being displayed. And it's not bad, but a lot of people try to keep from growing old. They they don't want to see the signs of aging, and so they get plastic surgery or they go to dermatologist. And people can also use all sorts of different aesthetic means to try to make themselves look more attractive. And it's not bad to do such things, it can be helpful in some ways. But in order to receive true answers, you shouldn't try to stop the signs of aging. You should try to age well. 내가 나이가 많이 들어서 뭐 해야 될 것이냐 이런 염려해야 되는 게 아니고 
거기에 대한 걸 준비를 하는 겁니다. You shouldn't be worried about what you should do when you grow older. You should make preparations for that time in advance. 또 학생들도 공부할 때 공부 하지 말고 내가 졸업해서 뭐할 거냐를 준비해야 되는 겁니다. The same goes for students as well. You shouldn't just be concerned about how to conduct your studies. You need to think about what you need to do after you graduate. 예, 자칫 잘못해 버리면 불신자처럼 미래를 내다보고 막 내가 준비를 한다 이렇게 되지죠. And with one misstep, we become just like unbelievers. We look to the future to keep making the preparations for that. 예, 우리는 그게 아닙니다. But that's not the case for us. 아, 하나님이 무엇을 원하시는가? We have to ask, what is it that God desires? That's the believer. 그렇다면 우리의 생명을 주관하시는 하나님이 우리를 통해 무엇을 준비하셨냐 하는 겁니다. God governs over our lives. What is it that He has prepared for us? 우리가 이게 제가 대학 대학원 이렇게 공부를 할 때를 보면요 대부분의 신학생들이 하, 뭐 내가 지금 졸업해서 뭐 어떻게 어떻게 교회를 하고 그 다음에 뭐 어떻게 유학을 가고 뭐 대부분 그렇게 생각을 해요. And when I was studying in university and also in graduate school, most of these seminarians were concerned about what I should do after I graduate, how I should plant my church, and where I should go to study overseas. 뭐 나쁜 생각은 아니고 좋은 생각이지요. And these are not negative thoughts; they're all very good. 그러나 제가 보기로는 다른 생각을 했거든요. 내가 이 신학교를 왜 다니느냐? 뭐 대학을 공부하고 대학은 공부하고 왜 하느냐? 어, 하나님이 나에게 무엇을 준비시키느냐? 그러니까 쉽게 답이 나와요. 어렵게 뭐 하는 게 아니고 아, 하나님이 날 보고 전도 제대로 하라는 거구나. It wasn't a difficult, difficult conclusion to make. It was simply that God has made the preparations in me to carry evangelism. It was such an easy answer. And I made the preparations for that. Oh, And just because I made the preparations And there are other good students, even apart from me. They had exceptional capabilities and exceptional background, and they were also making their own preparations. Then, 나중에 졸업을 하고 한 10년쯤 지나고 보니까요, 이제 주위에 같이 있던 사람들이 전도 운동을 하는 사람이 거의 없어요. After graduating, about 10 years passed. I looked around me, and all the people who were my colleagues were no longer carrying out the evangelism movement. 그 우리가 자꾸 틀린 준비를 하는 거죠. So in other words, we keep making the wrong preparations. 여러분 어차피 우리는 가야 됩니다. 그렇고 어차피 한번 사는 것이고요. 그게 오늘 있기 때문에 무엇을 우리는 준비해야 됩니까? In any case, we are living finite lives. We only have one life to live, and inside of that, we have this today, this day today. 얼마나 중요합니까, 여러분의 인생인데, 그렇죠? Then how important is this? Because this, this is your life. 하나님이 구원하셔서 여러분 살려 부르셨는데 얼마나 이게 중요? 이걸 아무렇게나 할 수는 없잖아요. God has saved you, and He has made the preparations to deliver you. This is not something that's small or can be overlooked. 여러분은 예를 들어서 아파서 병원을 가도 어느 병원이 좋나 이렇게 하고 가지 아무래도 아무데나 가서 이렇게 하진 않잖아요. So for example, if you fall sick, you don't just go to any hospital. You look and search to see which hospitals are the best. 그래서 우리는 불신자와 다릅니다. We are different from unbelievers. 이것만 하면 돼요. It's just doing this. 하나님이 원하시는 것. That which God desires. 금방 안 찾아도 이 마음만 가져도. 여러분이 중요한 응답이 와요. Even if you can't find it right away, even with this, this kind of mindset, you can receive important answers. 하나님이 다윗을 보고 네 마음만 보고도 이랬어요. And we see that 그렇죠? God looked at David and said, just looking at your heart. 그 우리가 뭐 능력이 뭐 전능하지 않기 때문에 막큰걸 못해도 우리가 뭘 준비해야 되느냐 하나님이 원하시는 게 뭐냐. 이 준비하는 게 굉장히 중요한 겁니다. We're not omnipotent. We can't do grand things, but at the same time we can ask this question, God, what is it that you truly desire and then make the preparations for that? 어떤 군인 한 명이 군대 생활을 평생 했는데 제대를 하게 됐어요. This one service member served his entire career in the military and then he was discharged. 아, 내가 지금 뭐 해야 되겠냐? And he asked, what should I do? 이런 생각을 한 겁니다. He thought this way. 아, 하나님이 뭘 원하실까? What is it that God desires of me? 근데 그 질문했는데 쉬운 답이 나왔어요. He asked this question and he arrived at a very simple answer. 아 내가 오랫동안 군대에서 이렇게 중요한 자리에 있었는데 지금 보니까 그게 아니구나. 
Well, I served in a very prominent position for a long time in the military, but now that I look at it, that's not how I should interpret this. 군인들이 군대 와 가지고는 늦구나. Because by the time that these military officers or these soldiers come to the military, it's already too late. 아니, 그렇게도 내가 훈련을 시키겠구만은 군인들이 변하지 않는단 말이지. 그러니까 아, 군대 와서는 이미 늦어서 왔구나. I trained them so diligently and yet there's no change that I see in them and then he realized it's already too late by the time they come to the military. 이제 이렇게 질문하니까 대답도 바로 나오는 거죠. 아, 그렇구나. 올바른 깨달음을 한 거죠. So because he asked the right question, he arrived at the right answer and he was able to realize it straight away. 그래서 이 사람이 생각을 한게 아, 청소년들에게 가서 내가 해야 될게 뭘까? And that's why he thought to himself, then what is it that I should do with these youth? 그래서 만든 것이 이 Boy Scouts입니다. And what he made was the Boy Scouts. 여러분이 많이 들어본 Boy Scout. You're all familiar with this, right? 그게 말이요, 200개 넘는 나라로 퍼졌어요. And it spread to 200 different branches throughout the world. 이 나이 많은 군인 한 명이 말이지, 제대하고 난 뒤에 생각했던 거라니까. This one retired military officer. Chanced upon this after his retirement. 막 그랬더니 뭐뭐 뭐 여자들이 가만히 있을 수 없다 이래가지고 막 Girl Scout 만들고 그래. And then the women began to rise up as well. They were saying, "Let's make the Girl Scouts." 야 젊은 아이들에게 뭐 많은 영향을 주고 있어. And this exerted tremendous influence upon the youth. 자 우리는 이 부분에 대한 확실한 답이 없으면 자꾸 불안하기도 하고. 뭐 미래 걱정도 이렇게 되죠. If we don't have a sure answer regarding this, we can continue to grow anxious, and we have so many concerns regarding the future. 그러면 여기에 가는 길에는 세 가지 길이 있습니다. Then along this path, there are three paths we can take. 참고해야 되죠. And we need to keep this in mind. 이 사람 이 말하고 저 사람 저 말하고 하는데 성경이 말씀하는 세계관이 있습니다. People say this and that, but there is a world view that the Bible tells us. 성경은 세 가지를 말하고 있습니다. The Bible tells us three things. 뭐다 있잖아요. 세상 나라. That there is a worldly kingdom. 근데 딱 성경에만 있어요. And only the Bible reveals this to us. 사탄의 나라. That there is a dominion of Satan. 여기 이제 이 세상 나라를 자꾸 무너뜨리려고 하는 거죠. And this dominion of Satan continues to try to fell the kingdom of the world. 그래서 하나님의 나라. And we also have the kingdom of God. 이세 가지입니다. And it's these three things. 오늘 이 부분을 알고 있으면은. 예, 많은 것들 해석과 달라지고 또 하나가 달라지겠죠. And if we're aware of this, then our interpretation and even our actions will change. 결국은 세상 나라 사람들은 요거밖에 몰라요. In the end, we see that the people of the world only know about this. 그냥 먹고 살다 죽는 거지. It's just simply making a living. 그러니까 잘 먹고 잘 살다 죽자. Providing for themselves, eating well, living well, and dying well. 이겁니다. It's that. 그 이상 없어요. 뭐 어쨌든 왜 공부합니까? 잘 살아야지. And there's nothing beyond that. Why do you study so hard so that you can live a good life? 뭐잘 먹고 그렇지 뭐그잘잘 먹고 잘 살다 죽는 거야. You need to eat well, live well, and die well. 틀린 게 아닙니다. It's not wrong. 그래 이 정도 백이 그래서 기 때문에 요거를 이용하게 나온 게 사단이요. We see that it only goes to this mere level, and that's why the one utilizing this and abusing it is Satan. 이게 장사기 3장 6장 11장을 딱 만들어서 인간을 멸망시키죠. He created Genesis 3, 6 and 11 with that is bringing destruction upon humankind. 그래서 하나님께서 아, 이들을 버려 두시지 않잖아요. But God did not forsake us. 그리스도를 보내사 성삼위 하나님이 우리와 함께 하시도록 만든 거예요. He sent the Christ so that the triune God can be with us. 왜냐? 눈에 안 보이는 이 문제들이기 때문에요. 전혀 눈에 안 보이게 우리의 역사하시는. These are problems that are unseen to the eyes, and that's why in the very same way God works upon us unseen to the eyes. 그런데 어떤 무당 출신 무당 보고 물어봤어요. 나는 귀신을 믿는데 왜 하나님 안 믿냐 물어봤어요. I asked this one shaman, you believe in the demons, but you don't believe in God. You believe in the evil spirits, do you not? He's just saying. 그럼 하나님 믿어야지 그러면. And I said, if you believe in the demons, then should you not believe in God? 이 사람 가만히 생각해 봤거든요. And she thought deeply, and she realized it's true. 아니 왜 귀신을 믿는데 하나님을 안 믿어? Why is it that you believe in demons but you don't believe in God? 우리는요. 사탄의 세계는 믿는데 하나님 나라 안 믿는 사람 많아요. There are a lot of people who believe in the dominion of Satan, but they do not believe in the kingdom of God. 그래서 우리에게 여러분이 어떤 경우와도 괜찮습니다. 
보좌의 축복 누리라. And that's why no matter what circumstances you face, it's all right. Just enjoy the blessing of the throne. 미래 걱정하지 마라. 삼 시대, 과거, 현재, 미래를 축복하시겠다고 약속한 거예요. Don't worry about the future. God has a promise to you. The preparations for the three ages, the past, present, future. 이게 우리의 세계관입니다. This is our world view. 어 우리가 뭐 확신해야 된다, 안 된다 이전에 사실입니다. Before saying we need to have conviction of this or not, it's a fact. 불신자들이 이거 모르니까. Because unbelievers don't know this, even after they achieve success, they face problems. 뭐 성공하면 나쁘지다 뭐. And even after they achieve success, they do bad things. 뭐 그것을 밖에 더 있습니까? And they have no choice but to resort 되니까. to that. Why? Because they just need to make a living. 아니 내가 성공했으니까 앞으로 잘 먹고 잘 살아야 되겠지. Now that I've achieved success, I need to live well and live well. 그러니까 well. 뭐 필요 없는 그뭐 돈을 훔치다가 들키고 맨날. 그게. They steal money that they don't even need, and with that, they get caught. 아니 생각해 보세요. 장관을 지냈다 뭐 국회의원 뭐 평생 밥 먹고 살 건데 괜히 욕심 생이 가지고 훔치다가 들키 가지고 맨날 그런 거예요. So for example, you serve in a government ministerial position or you serve as a national assemblyman, you have enough to live for the rest of your life. 그게 왜 그런 거니까 이것 때문에 그래. But people they carry out these erroneous actions, they steal money and embezzle that. 이게 세상 나라입니다. To make a living, that's the dominion of the world. 그래서 뭐각 나라 지도자들이 아무리 이 노력해도 이 세계 이상은 못 해요. And all the leaders of the world, no matter how grand or great they may be, they can only go to this level. Just making a living. 하나님이 여러분을 부르신 것은 이 축복 가지고 이걸 막아줘야 되니까요. But God has called you so that you can take hold of these blessings to block the dominion of Satan. 아무리 아니라고 해도 정말 세 가지는 옵니다. No matter how much you refute 그렇죠? this, there are three ends, and they will come. 개인 정말 옵니다. The end, personal end, will come. 저는 늘 우리 렘렌드도 중요하지만은요. 부산도 그렇고 우리 교회도 아무요 어르신들 보면요 아, 저분들 뭐 건강하게 오래 살았으면 좋겠다 뭐 이런 생각이 늘 들어요 볼 때, 기도할 때볼 때마다 이렇게요. Now of course our remnants are very important as well, but when I look at Emmanuel Busan Church or here even at our church, I look at many of our elderly people and I think to myself they need to be healthy and I continue to pray. 부산에도 가 보면요 그 렘들도 중요하지만은 부산 이 권사님들 나이 많은 분들이죠 그분들이 기도 더 많이 해요. And of course, when I go to Busan, I look out, and there are a lot of remnants. They're very important as well. But our senior deaconesses, they pray even more. 예, 사람들은 기도가 뭔가 모르기 때문에 영적 세계 모르거든요. 모르니까 뭐 이분들이 나이 분든 분들이 뭐 크게 밖이나 활동 안 해도 이 기도 한다는 이 힘이 얼마나 큰가를 실제 모르는 거죠. And people, they don't know the spiritual realms, and that's why they don't know the extent of the power of prayer. They don't realize that these senior deaconesses, the elderly people, they may not be active in society, but they're doing a far greater ministry and work. 아니 그 여러분 자신도 그러다니까 아이고 내가 한번 이제 늙은 데랍니다. 여러분이 지, 진짜로 기도할 수 있어요. The same goes 그렇죠? for you as well. You might think to yourself, but I'm so old. What can I do? You can truly enter into prayer. 어, 기도 모르니까 기도 하는 사람 별로 많이 없어요. 기도 안다는 거는 굉장한 거거든요. But people don't know what prayer is. People, there are not many people who know. If you know what prayer is, it's a tremendous power. 여러분 다툼이 많은 집에 뭐 때문에 악령이 역사합니까? Why is, the, why is the evil spirits are at work in households where there's a lot of quarreling? We see in Ephesians 4, 27, the answer lies there. And 1 Peter, chapter 5, 7, and 8, we see that when you have quarreling and disputes, evil spirits continue to be at work. 그렇다면은 여러분 한 사람의 기도는 어마어마한 겁니다. Then the prayers of you, 그렇죠? one person, is amazingly tremendous. 안 오는 것처럼 보이지만은 절대로 후대에게요. 또 여러분 미래에 역사하게 돼 있습니다. And that has no choice but to work upon your posterity and upon your futures. 근데 개인이 이제 예, 하나님의 시간보다 종말이 오는 거죠. But in accordance with God's time schedule, there is a personal end that we meet. 꼭 기억해야 됩니다. You need to remember this. 하나님을 모르는 사람들은 개인 종말이라 말은 이제 어디로 간 거요? 사망했다 이 말이요. 그 뒤에 일어나는 일이 큽니다. And we see there are people who don't believe in God. They just think it's just that end once they pass away or die. But what follows after that is even more important. 어 우리가 훌륭해서가 아니고 하나님의 자녀는 개인 종말을 마치고 나면 하나님의 나라로 가는 거요. It's not because of 그렇죠. our own greatness, but for the children of God, once you die and you face your personal end, you go to the kingdom of God. 아무리 훌륭해도 사단의 백성은 
사단의 나라로 가야 돼요. No matter how renowned or distinguished the people of Satan after they meet the personal end need to go to the dominion of Satan. 그래서 우리가 자꾸 복음전하는 거예요. 사람들이 모르고 있는 거예요. That's why we preach the gospel because people don't know this. 이거 하고 난데 일이 일어난다니까요. Everything happens after the personal end is met. 시편 90편에 모세 그를 고백했잖아요. And in Psalm 90 we see Moses made that confession. 이 고생한 날 수대로 응답하시고 내 후대에게 주의 종에게 그렇죠. He says, "Lord, answer me for all the years of my suffering and work upon your servant and work upon my posterity." 아, 그런데 무서운 거는요. 평생을 무당했던 사람이 죽었는데 그걸 끝난 줄 알았더니 끝이 안 났어요. And what's frightening is this: a person who's lived their entire lives as a shaman, they die, but it doesn't just end with that. 그 어머니를 괴롭히던 영적 문제가요. 이 사단 한 짓이 그대로 후대에 또 오는 거예요. The spiritual condition that continue to afflict that person now moves on to their children. 굉장히 중요합니다. This is so very important. 시대 시대마다 우리가 무엇 때문에 복음 운동을 하나 하니까 이것도 있어요 시대 종말. In each and every age, why do we care about the gospel movement? Because there is an end of the age. 야 시대 시대마다 그 마침 종말이 있다니까요. In each age, there is a characteristic end that brings an end to it all. 그런데 이걸 빌 게이츠가 잘본 거예요. And this is what Bill Gates saw very well. 아, 자피 디지털 시대 오구나. 본 거예요, 이 사람이. A digital transformation is underway. He saw that in advance. 뭐 어차피 아날로그 시대는 간다. 이걸 본 겁니다. The analog age will someday come to an end. He saw it. 그 얼마 이이 사람이 내피림인데 말이에요. 얼마나 이 영감을 얻었든지 대학 다니면서 만들어낸 거예요. And though he's deeply influenced by the Nephilim, he was able to be see this and was so inspired by this. He made and created the system. 뭐 완전히 뭐 세계를 움직이 버리잖아요. And with that, he moved the entire world. 그 사람 가만히 있는데 막 떼돈이 몰려와. And so he's just sitting completely still, and tons of money just comes to him. 시대를 본 거예요. In other words, he saw the age correctly. 그 우리는 영적으로 시대를 봐야 되는 겁니다. We need to also have the same set of eyes open spiritually to see the age. 어 한국 교회가 어떤 시대를 맞이했나면은. 교회가 이제 문 닫는 시대 맞이했거든요. What kind of 그렇죠? age has the churches of Korea met with? It's an age where churches are closed. 가문 닫기 시작하면요, 급속한 일이 벌어집니다. And once you close down a church, things begin to happen very rapidly. 우리는 막아야 됩니다. We need to block that. 그래서 하나님이 기가 찬 대로 보내서 여기서요 금토일 시대를 해서 진짜 우리 후대와 우리가 기도할 수 있어야 돼요. And that's why God has sent us to this amazing 그렇죠? location. You as well as our. 실제 우리 후대들이 어려운 상황 만났을 때 말이죠. 이 기도한 능력 가지고 이길 수 있어야 되는 거지. 그 못한다면 어떻게 되겠어요? Our posterity and all of us together, we need to be able to pray. When you met with hard circumstances, you need to be able to overcome that in prayer. It's the end of the age. It exists. 그리고 모든 학자들이 똑같이 예언했습니다. And all scholars in the very same way have predicted this. It's also in the Bible as well. There is an end to the earth. 성경에는 미리 예언했지만 지금 더디 학자들이 보면서 아 이거 진짜 지구는 이래도 없어지겠구나 전부 이 증명을 하고 있는 겁니다. And the Bible foretold this much in advance, but we see that even now, now the scholars are also voicing the same opinion as well. 그 우리가 바쁜데 뭐 지구 종말까지 걱정할 시간은 없고요. 이거는 해야 돼요. And you know we're pressed for time. We can't. We can't be so concerned with the end of the earth. But at the very same time, we need to be concerned about the personal end at least. 그리고 이제 우리는 이걸 알기 때문에 시안부 인생에 대한 준비를 하는 거죠. And because we are now aware of this, we must make the preparations accordingly, knowing that we have a finite life. 렘넌트는 지금 응답 받으려고 하는 것이 아니고요. 여러분 착실하게. Remnants, this is not the time for you to try to receive answers. It's a time for you to make meticulous preparations for your future. 그리고 우리 청년들은 많은 거 있겠습니다. 많은 이제는 현장 살릴 준비해야 돼요. And our young adults, there are many things that you must do, but most importantly, you must make the preparation to save the field. 나는 현장 선교사다라고 생각하면 돼요. Think to yourself, I am a field missionary, and make the preparations for that. 그 우리 이제 어른들, 노년들에서는 이제 우리는 후대 키울 준비하는 겁니다. Our adults and our older generations, we must now make the preparations to raise up the posterity. 이거 말고 중요한 게 어디겠습니까? What is more important than that? 그래서 이 일들 속에 하나님의 
섭리가 이루어지는 것이네. Inside of all these things we have God's p r o m i e s e n t 이 여정을 가는 겁니다. And the conclusion of that p r o v i d e n c e it takes this 여정을 journey. 가는데 한 일곱 가지를 요약을 한 겁니다. But I summarize that into seven things, seven journeys. <웃음> 이 일곱 가지 뭡니까? What are these seven journeys? 우리는 그냥 가는 것이 아니고 성삼위 하나님께서 역사하시는 곳으로 갑니다. We're not just carelessly heading out. 입니다. We're heading out towards a place that the triune God has prepared. 예, 불신자 요감은 미안하니까 불신자들은 어쩔 수 없이 흑암과 사단의 그 지배를 받을 수밖에 없어요. 미안하지만 사실입니다. I don't want to speak ill of unbelievers, but they have no choice but to receive the influence, be directly under the influence of the evil spirits and of Satan. 그래서 그들은 뭐 당연히 구하고 문제 생기면 뭐 제사 지내고 가서 그걸 해야 됩니다. 왜냐하면 그 따라가야 되니까. And that's why they have no choice but to employ these shamanistic means or carry out ancestral rites and worships. We don't need to do that. 성삼위 하나님께서 말씀으로. 구원으로 능력으로 역사하시는 곳으로 우리는 가는 겁니다. Because for us we head to the place that God the triune God works upon by salvation by his word and by the Holy Spirit. 세상 나가 보면 위기가 많아요. 그렇죠? And that's when you go into the field of world. 아니죠. 어떤 so 위기 속에도 살아남게 됩니다. But no matter what the crisis is that you face you will be able to overcome it. 열 가지 비밀. We have the 10 mysteries. 지금 와가지고 열 가지 비밀이 뭡니까? 이름 물으면 곤란하죠. 찾아보세요. 요 하나만 요약해서 말을 하면 우리가 생각지도 않은 반대쪽에 하나님께서 답을 주신 거죠. Just one e x a m p 흔들릴 일이 많아요. 그래서 열 가지 발판. There are many things to sway and shake us. That's why we need the ten foundations. That's, that's the journey. We take that as our platform and, and as our foundation as we head out. 열 가지 발판이 뭡니까? 이런 물으면요. 제가 20년 전부터 얘기했는데. I'll be taken aback if you ask what are the ten foundations. I've been speaking about this 20 years since 20 years ago. 이때부터 확신이 오는 거예요. 그렇죠? And it is from this point on. 내 인생의 가장 중요한 다섯 군데 확신이 와요. That we have the five assurances that are most important to us in our lives. We head towards that journey. 이러다 보면 세상이 그래 간단하지 않다 말이에요. 그렇죠? And as you take this this journey, you realize the world is not so easy. 이 세상에 많은 부분들을 싸우지 않고 이기는 바꾸는 겁니다. But now you don't need to compete and fight to overcome. You can change it all. 그게 아홉 가지 흐름. And that's the nine streams. 이게 우리 여정입니다. This is our journey. 그리고 내 평생의 답이 딱 나와져요. o r e a b l e to a r r at our lifelong answer. 그렇지, 그러면 해야지. 내 평생의 답이 딱 나와. You need to head out that way. You need to have your lifelong answer in hand. 그걸 총 정리해 보니까 성경에 한 62가지 찾았다 이거죠. 뭐 만가지도 넘겠죠. You organize that. We can summarize that into maybe 62 points. Of course, there are more than tens of thousands. 그러나 내 인생의 답이 탁 보이는 거죠. But now you're able to see the answer for your life. 이때부터 마지막 남은 여정이 우리는 모든 길이 캠프입니다. And that final journey that's left before us, for us, all paths lead to the camp. 보좌의 축복을 누리는 캠프입니다. A camp to enjoy the blessing of the throne. 사실입니다. It's a fact. 어려운 부분 어렵다고 생각하지 마세요. 어려운 것처럼 보일 보입니다. 여러분에게는 캠프. Don't think of your hardships as being hard. It just appears to be a hardship. Instead, it is a camp for you. 집이 어려워요. 그렇게 보일 수 있습니다. You might think that you're so hard pressed. Your family is experiencing difficulties. 여러분 그게 속아 버리면 계속 속습니다. It may appear that way, but do not be deceived by that. If you're deceived by that, then you continue to be deceived by it. 캠프입니다. It's a camp. 아, 뭐야 우리 집엔 장애인이 있어. 하나 간단한 얘기입니다. 왜 그럽니까? You might ask, why do we have people with disabilities in my household? 그 선교하라는 겁니다. It's to carry out that mission's work. 그럼 간단한 걸 그런 어렵게 생각할 게 없어요. It's a simple fact. You don't need to think so complicated about it. 왜냐, 그안 주면 모르니까. Because if God doesn't give that to you, you'll never know. 아니 왜 우리 노예로 보냈습니까? 아니 그 나라 보고 말하는 겁니다. Why did you send us as slaves to this country so that you can evangelize that country? 그렇게 엄청난 답을 미리 준 거죠. And God gave a tremendous answer in advance. 모든 것이 캠프입니다. All things are a camp. 오늘 하루 종일 기도하시고 특히 오늘은 외부의 손님 많이 오는 입당 예배입니다. 
Today, please pray all day long, especially today we have our church dedication service and we have a lot of outside guests coming to, come to, coming to worship with us. 오늘 여러분에게 큰 하나님의 계획 이루어지기를 주 예수 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. 오늘 예배하는 중에 치유되는 능력이 일어나게 하옵소서. 병든 자들이 힘을 얻고 모르는 병도 치유되는 성령의 역사 일어나게 하옵소서. 오늘 하루 종일 기도하는 중에 우리의 현장에 하나님의 나라 임하게 하옵소서. 나와 다른 의견, 나와 다른 문제 수용할 수 있는 능력을 허락해 주옵소서. 그들을 살리는 하나님의 비밀이 일어나게 하옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.